ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் சுதர்ஷன் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிற மாதிரி சொன்னால் வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் ஒரு புதிதாக ஒரு டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணால் அல்லது புதிதாக ஒரு டிசைன் பண்ண போகிற மாதிரி சொன்னால் அது என்ன மாதிரி வந்து நம்ம அவர் உருவாக்கிக்கொள்கிறேன் சொல்லி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து இமேஜ் எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ சரி ஒரு புக் கவரோ சரி ஒரு லீஃப்லெட்டோ சரி என்ன சரி நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறதாலும் சரி பேசிக்காக வந்து நம்மளுக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அடிப்படையான விஷயங்கள் வந்து சில விஷயங்கள் இருக்குது அந்த விஷயத்தை தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிறோம் நேரடியான சொல்கிறேன்னு சொன்னால் விஷயத்துக்குள்ளே போகிறேன் ஆல்ரெடி வந்து நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் வந்து ஃபோட்டோஷாப் வந்து நிறைய வேர்ஷன் இருக்குது இருந்தாலும் கூட நான் லாஸ்ட்டாக டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் சிசி தான் ஃபோட்டோஷாப் சிசி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் இந்த ஃபோட்டோஷாப் சிசி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சிங்கன்னு சொன்னால் வந்து இது இன்டர்வியூஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது யூஸ் பண்ணுறது எல்லா ஃபோட்டோஷாப்புமே ஒரே விஷயம்தான் இருந்தாலும் கூட இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ண நினைச்சிங்கன்னு சொன்னால் நான் இந்த ஃபேஸ்புக் பேஜில் வந்து இதை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறேன் எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஃபேஸ்புக் பேஜில் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதை பார்த்து நீங்களும் மின் செஞ்சு கொள்ளுங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொள்ளுங்கள் பட் எல்லாமே ஒன்று தான் சில இன்டர்ஃபேஸ் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நான் என்ன சரி நினச்சி சொன்னால் நேரடியாக வந்து விஷயத்துக்குள்ளே போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணி கொள்கிறேன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் சிசிக்குரிய இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இப்படி தான் என்வாய்மெண்ட் வந்து இப்படி தான் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும் இந்த கேள் கேள்ர ஃபேஸ் ஃபோட்டோ மாதிரி தான் இருக்கும் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஃபோட்டோஷாப் சிசியில் வந்து பார்த்துனீங்கன்னு சொன்னால் இதில் நம்ம வந்து பழைய சிசி சிஎஸ்எக்ஸ் வந்து அதே மாதிரி சிசி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் எல்லாம் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஃபைலுக்குள்ளே போய் தான் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் இதில் வந்து சி டிஃப்ரெண்டாக வந்து லாஸ்ட் அப்டேட்டில் வந்து டிஃப்ரெண்டாக வந்து லாஸ்ட் அப்டேட்டில் வந்து டிரெக்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய மாதிரி தான் இருக்குது இருந்தாலும் கூட எல்லாமே வந்து ஒரே விஷயந்தான் நம்ம எப்படி ஓப்பன் பண்ணிட்டு சொல்லி பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து இங்கே இருக்கிற ஃபைலில் வந்து க்ரியேட்டர் கொடுத்தாலும் சரி இதில் இருந்து ஃபைலுக்குள்ளே ஓப்பன் பண்ணி இது செஞ்சாலும் சரி எல்லாமே ஒரே விஷயந்தான் நான் என்ன செய்கிறேன்னு நம்ம பழைய அடிப்படையில் வந்து ஃபைலுக்குள்ளே போய் நியூ ஒன்று டாக்குமெண்ட்டை கிளிக் பண்ணி கொள்கிறேன் இதில் பார்த்தோம் முடிச்சுனால் ஒரு டிஃபால்ட்டான ஒரு விண்டோ ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இதிலே பார்த்த முடி சொன்னால் இதில் வந்து என்ன ஒரு நண்பன்னு சொல்லி பார்க்க போன முடி சொன்னால் ஒவ்வொரு டைப்ஸ் டைப்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து டிசைனிங் டைப்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து எல்லாத்தையும் வந்து ஒவ்வொரு பகுதியாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பகுதிக்குள்ள வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் தேவையான விஷயங்களை வந்து டிஃபால்ட்டாகவும் செலக்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் அல்லது நம்மட தேவைக்கிற மாதிரி சைஸுகளையும் கொடுத்து கொள்ளலாம் ஏன் இந்த சாம்பிள் தந்துருக்காங்கன்னு சொன்னால் சம்டைம் வந்து ஒரு ஆளுக்கு வந்து ஒரு ஃபோட்டோ டி ஃபோட்டோக்குரிய சைஸ் வந்து நார்மலாக எவ்வளவு இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு டிசைன் பிரிண்டிங் வெப் பேஜ் இதில் வந்து டிசைன் பண்ணுறதுலாம் ஒரு சாம்பிளில் என்ன சைஸில் இருக்குமே ஒரு சைஸ் தான் எல்லாத்துக்குமே டிசைனிங்கில் முக்கியமான விஷயம் அந்த சைஸை கவனம் எடுக்கலாட்டி எல்லாமே பிழைச்சிடும் அப்போ அப்படியான விஷயங்களை கருத்தில் கொண்டு சில மெஷர்மெண்ட் வந்து தந்துருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ நான் லாஸ்ட்டாக வந்து டிசைன் பண்ணதில் வந்து எல்லாமே ரீசனில் இருக்குது நீங்கள் ரீசனில் செய்யலாட்டி இந்த ஏரியா வந்து உங்களுக்கு எம்டியாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் கூட நீங்கள் வந்து இதை ஒவ்வொன்றையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃபோட்டோவில் வந்து டிஃபால்ட்டான ஃபோட்டோ சைஸ்கள் தந்திருக்காங்க ரெண்டுக்கு மூன்று நாலுக்கு ஆறு இப்படி தந்திருக்காங்க ஐஎன் சொன்னால் இன்ஜஸ்டில் இங்கே பார்த்தோம் என்ன தெரியும் ஒவ்வொன்றையும் சூஸ் பண்ணி சூஸ் பண்ணி இங்கே நம்மளுக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இதில் முகம் மிக முக்கியமான விஷயம் இதில் வந்து மிக முக்கியமான விஷயத்தை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் வந்து இதில் டிஃபால்ட்டான சில டாக்குமெண்ட்ஸ்கள் இருக்கும் அதுலேயும் வந்து சில விஷயங்களை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணியும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த ஃபோட்டோவை நீங்கள் வந்து இப்படி ஒரு ஃபோட்டோ உங்களுக்கு தேவைன்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு கிளிக் பண்ணி நிறுத்தோம் இங்கே டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்குரிய ஆப்ஷனும் வந்து இருக்குது இப்படி விஷயங்களில் டிஃபால்ட்டாகவே ஒரு டெம்ப்ளேட்ஸ் மாதிரி நீங்கள் என்ன செஞ்சு கொள்ளலாம் சொன்னால் யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் இப்போ இந்த அடிப்படையில் நம்ம என்ன செய்யலாம் சொன்னால் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏரியா உள்ள வந்து மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணுவோம் நீங்கள் தேவையான சைஸ்களை கொடுத்து நீங்களே உருவாக்கி கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இதில் மிக முக்கியமான விஷயம் வந்து வியூ ஆல் ப்ரீசெட்ன்ற விஷயம் இருக்குது இதை மறந்துட்டா இங்கே
மினிமம் வந்து மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வந்து தெரியாட்டாலும் கூட நீங்கள் இதை வச்சு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இவரை கிளிக் பண்ண முடிச்சுனால் அவருக்குரிய சைஸ் வந்து இங்கே வரும் இப்போ இதில் மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து ஸ்பெஷலாக நான் சொல்ல போனேன்னு சொன்னால் இது வந்து ஈஸி டு ஹேண்டில்ன்ற அடிப்படையில் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் தெரியாத விஷயங்கள் சைஸ்களில் வந்து இதில் படுத்தி கொள்ளக்கூடிய மாதிரியும் இருக்கும் மட்டும் இன்னொரு விஷயம் பார்க்க போன முன்னு சொன்னால் இதில் வந்து லேண்ட்ஸ்கேப் போட்டோ ஐட்டம் இருக்குது இப்போ இதில் வந்து பார்த்தோம் முன்னு சொன்னால் வித் வந்து இருநூற்றி பத்து மில்லி மீட்டர்ஸும் ஹைட் வந்து இருநூற்றி தொண்ணூத்தேழு மில்லி மீட்டர்ஸும் இருக்குது இங்கே மில்லி மீட்டர்ஸ் அடிப்படையில் நிறைய சைஸுகள் இருக்குது இந்த சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன செய்யலாம் சொன்னால் நம்ம வித் ஹைட்டை வந்து கொடுத்து செட் பண்ணக்கூடிய இருக்கும் இதில் வந்து ஸ்பெஷலாக சொல்ல போனால் முடிச்சு சொன்னால் சம்டைம் வந்து நம்ம பழைய ஃபோட்டோஷாப்பில் எல்லாம் வந்து இப்போ ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸ் அண்ட் சொன்னால் நம்மளுக்கு வந்து நிலை குத்து அடிப்படையில் ஃபோட்டோ அடிப்படையில் இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் இந்த இமேஜை காட்டியிருக்காங்க ஆனால் வந்து நம்ம லேண்ட்ஸ்கேப்பில் செய்கிறேன்னு சொன்னால் இங்கே வந்து இருநூற்றி தொண்ணூத்தேழு இங்கே வந்து இருநூற்றி பத்தையும் கொடுத்தா தான் இவர் சைஸ் வந்து எப்படி மாறி கிடையாக கிடக்கிற மாதிரி இருக்கும் லேண்ட்ஸ்கேப்பில் பட் இதில் வந்து நம்ம டைரெக்டாகவே இங்கே சூஸ் பண்ண முடிச்சுனா டைரெக்டாக என்ன செய்ய முடிச்சுனா இங்கே வந்து மாறக்கூடிய ஒரு அடிப்படை இருக்குது இப்போ இந்த அடிப்படையில் இப்படியான சில ஃபீச்சர்ஸ் அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது இதை யூஸ் இதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மற்றது முக்கியமான விஷயத்தை பார்க்கலாம் வந்து இதில் வந்து ஃப்ரீ சைட் டீட்டெயில்ஸ் என்ற அடிப்படையில் வந்து நீங்கள் இதில் கட்டாயம் ஒரு பேரை கொடுத்து கொள்ளணும் இதில் உங்களுக்கு டிசைன் பண் கட்டாயம் கொடுக்கணும் மட்டும் இல்லை நீங்கள் ப்ரெஸ் சர்வ் பண்ணக்குள்ளையும் செஞ்சு கொள்ளலாம் இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டாக்குமெண்ட்டுக்குரிய ஏரியா தான் நீங்கள் டாக்குமெண்ட்டுக்கு டிரெக்டாக பேரை கொடுத்து போட்டும் வேலை செய்யலாம் அல்லது வேலை செய்து போட்டும் அந்த டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் சர்வ் பண்ணி கொள்ளலாம் முறையான அடிப்படையில் போகிறோன்னு சொன்னால் பேருக்கு வந்து ஒரு பே இந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு ஒரு பேர் ஒன்று கொடுப்போம் நம்ம உதாரணத்துக்கு நான் வந்து முதலாவது நான் மை ஃபஸ்ட் டிசைன் வந்து போட்டு கொள்கிறேன் இதில் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் வந்து ஏ ஃபோர் சைஸ் சரி நீங்கள் என்ன சைஸ் போட முடியாது உங்களுக்கு தேவையாக அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்து கொள்ளுங்கள் அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சைஸ் வந்து நம்மளோட தேவைக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இன்ஜஸ்டில் கொடுக்குறோம் சரி இதில் முக்கியமாக பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் வந்து இந்த சைஸ்கள் முக்கியம் வந்து ஒன்று ஃபி டிஃபால்ட்டாகவே இமேஜஸ்கள் வந்து பிக்சலில் தான் இருக்கும் நீங்கள் என்ன இமேஜ் டெவலப் பண்ணி பார்த்தாலும் பிக்சலில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இன்ஜஸ் வந்து இருக்கு சென்டிமீட்டர்ஸ் மில்லி மீட்டர்ஸ் பாயிண்ட் ஃபிகாஸ் என்ற அடிப்படையில் இருக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து இன்ஜஸ் அல்லது சென்டிமீட்டர்ஸ் மில்லி மீட்டர்ஸ் பிக்சல் இவங்கள தான் அதையெல்லாம் யூஸ் பண்ணி கொள்வோம் உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி வந்து மெசமெண்ட்டுகளை யூஸ் பண்ணி கொள்ளுங்க பெரிய பேனர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணக்குள்ளே பெரிய பேனர்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணக்குள்ள சென்டிமீட்டர் அல்லது இன்ஜஸில் செஞ்சு கொள்ளுங்க என்ன சொன்னால் அவங்க வந்து ஃபீட்டில் தருவாங்க அடியில் தருவாங்க நம்ம அதை என்ன செய்யலாம் மட்டும் சொன்னால் பன்னெண்டில் பெருக்கி போட்டு நம்ம தேவைக்கிட்ட மாதிரி சென்டிமீட்டர்லேயும் சரி பிக்சல் இது செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இதில் மிக முக்கியமாக பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் நீங்கள் வந்து இதில் லேண்ட்ஸ்கேப் போட்டோட் வந்து கொடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் லேண்ட்ஸ்கேப் போட்டோட் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் நிலை குத்து அல்லது கிடையாக செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அதே போல் ரிசோல்யூஷன் ரிசோல்யூஷன்ற வந்து இமேஜில் காணப்படுற ஒரு நம்பர் ஆஃப் பிக்சலுக்குரிய கலர் வழி தான் இந்த ரிசோல்யூஷன் இந்த ரிசோல்யூஷன் வந்து கூட கூட இமேஜில் சைஸும் கூடும் இமேஜில் குவாலிட்டியும் கூடும் இது என்னென்னு சொல்லி நம்ம அந்த நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணக்குள்ளே வந்து சொல்லக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஃபோட்டோஷாப் உள்ளுக்கு உள்ளுக்குள்ளே போகக்குள்ள உங்களுக்கு அந்த ஃபிக்சல் எப்படி இருக்குது ரிசோல்யூஷன் எப்படி மாறும் சொல்லி நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லுவேன் அதே மாதிரி கலர் மோட்டம் வந்து நம்மளை தேவைக்கிற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி கொள்ளலாம் நீங்கள் இமேஜ் எடிட்டிங் செய்ய போகிறீங்கன்னு சொன்னால் வந்து இமேஜ் எடிட்டிங் தான் செய்ய போகிறோம் ஃபோட்டோஷாப்பில் இருந்தாலும் கூட நம்ம நார்மலாக வந்து இமேஜ் எடிட்டிங்கள் ரீடச் பண்ணுற அப்படியான வேலைகள் செய்யக்குள்ளே வந்து ஆர்ஜிவியில் கொடுத்து கொள்ளுங்க பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் கொடுக்க போயிங்கன்னா கிரே கிரே ஸ்கேல் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து பிரிண்டிங்குகள் வந்து பெரிய பேனர்ஸுகள் புக் லீஃப் புக்குகள் லீஃப்லெட்டுகள் அதே டிசைன் பண்ணக்குள்ளே வந்து இந்த சிஎம்ஐக்கே கலர் மொட்டை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் மற்ற உங்களுக்குரிய பேக்ரவுண்டுக்குரிய கண்டென்ட்ஸ் இந்த பேக்ரவுண்டுக்குரிய கண்டென்ட்ஸ்ன்றது மிக முக்கியமான விஷயம் இதில் வந்து ஒயிட் இருக்குது பிளாக் இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பரண்ட் எல்லாம் இருக்குது இந்த ஒ
சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ரிசோல்யூஷன் இருந்தால் என்ன அந்த ரிசோல்யூஷனில் வந்து இவங்க எப்படி பிக்சலில் இருக்கும் அல்லது சென்டிமீட்டரில் இன்ச்சஸ் இப்போ இன்ச்சஸும் சென்டிமீட்டரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே விஷயம்தான் அளவு அடிப்படையில் பார்க்க போனால் சின்ன ஒரு சேஞ்சஸ் தான் இருக்கும் மற்றது கலர் மோட்டு வந்து கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் கலர் மோட்லேயும் வந்து என்னிக்குள்ள ஃபூ ஆகலுக்கு வந்து சிஎன் வைக்கே சிஎம் வைக்கே சயன் மஜந்தா எல்லோ பிளாக் அந்த நாலு கலர் செப்ரேஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும் இது வந்து என்னத்துக்கு யூஸ் பண்ணுற பிரிண்டிங் டெக்னாலஜியில் அதே கலர் பிரிண்டிங்கில் வந்து ஆஃப் செட் பிரிண்டிங் பெரிய பேனர் பிரிண்டிங் யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த சிஎம் வைக்கே கலர் மோட் அதே மாதிரி ஆர்ஜிய கலர் மோட்டுன்ற வந்து ரெட் க்ரீன் ப்ளூன்றது வந்து இது வந்து இமேஜ் அடிட்டிங்க்கு வந்து அதிக அளவில் பயன்படுத்துகிறது தான் இந்த ஆர்ஜிபி த்ரீ கலர் செப்ரேஷன் அப்போ பேக்ரவுண்ட் கண்டென்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒயிட் கலரோ இது எல்லாமே ஒயிட் கலர் பிளாக் கலர் பேக்ரவுண்ட் கலர் எல்லாமே ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் அதில் ஒரு எந்த விஷயமும் இல்லை இந்த டிரான்ஸ்பரன்சியும் இந்த மூன்றும் கிட்டத்தட்ட ஒரே விஷயம் பட் இந்த டிரான்ஸ்பரன்சின்ற வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டிஃப்ரெண்ட் என்னென்னு சொன்னால் அவருக்கு பேக்ரவுண்ட் என்றால் இருக்க மாட்டார் ஒரு எம்டியாக தான் எம்டியான ஒரு ஸ்பேஸ் தான் இருக்கும் இந்த அடிப்படையில் எப்படி இருக்கும் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா சைஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன செய்ய முடிஞ்சு சொன்னால் ஒரு நியூ விண்டோவில் ஓப்பன் ஆகும் நம்ம டிரான்ஸ்பரன்சியை கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணபடியாக இதில் வந்து எந்த ஒரு பேக்ரவுண்டுமே இல்லை ஆகையால் தான் இதை வந்து இப்படி காட்டுது இதே விஷயத்தை நீங்கள் வந்து வேறொரு விஷயத்தை கொடுத்து கலரை கொடுத்து செஞ்ச நீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் கலர் இருக்கும் உதாரணத்தை பார்த்த முடிச்சுனால் வந்து இப்போ நான் அதே சைஸில் கொடுத்துருக்கேன் பட் இங்கே மட்டும் டிரான்ஸ்பரன்சியில் கொடுக்காம இங்கே வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஒயிட்டை கொடுக்குறோம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒயிட்டை கொடுத்துன்னு சொன்னால் இப்போ அடுத்த டாக்குமெண்டில் வந்து ஒயிட் வருது இங்கே பேர் கொடுத்துனு பட் இங்கே பேர் கொடுக்காதால் இப்போ இப்படி வருது இந்த மூன்று டாக்குமெண்ட்ஸை உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள் உங்களுக்கு அது அது எப்படி இருக்குமென்று சொல்லி ஃபைல் நியூ அதே சைஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து இதை வந்து தேர்ட் ரெண்டு கொடுத்து கொள்கிறேன் அதே சைஸ் தான் எல்லாமே எந்த மாற்றமும் இல்லை இங்கே வந்து நான் பேக்ரவுண்ட் கலர் ரெண்டு கொடுத்துட்டு இங்கே ஒரு கலரை கொடுக்குறேன் சூஸ் பண்ணி ப்ளூ கலரை கொடுத்து கொள்கிறேன் இங்கே பார்த்த முடிச்சோம் இங்கே பேர் கொடுத்துனாம இங்கே பேர் கொடுக்கல பட் இங்கே கொடுத்துனாம இங்கே டிரான்ஸ்பரன்சி கொடுத்தோம் இங்கே ஒயிட் கொடுத்தோம் இங்கே வந்து ஒரு கலரை சூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இந்த அடிப்படையில் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இப்படியான வேலைகள் செய்கிறேன் இதில் மிக முக்கியமான விஷயம் வந்து இவ்வளோ உங்களே கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு கட்டாயம் நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இது தெரிஞ்சு சொன்னால் நம்ம அங்கே உள்ள ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லி தருவோம் ஃபோட்டோஷாப் வந்து ஈஸியான ஒரு பாடம் அதை எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் வந்து வார வார வீடியோஸில் வந்து உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் என் வீடியோஸை வந்து கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து என்னைக்கு இல்லை ஃபோ எக்ஸாமை வந்து ஈஸியாக வந்து பாஸ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்குமென்னு சொல்லி நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் நம்புனீங்கன்னா ஓகே தான் இன்னொரு வீடியோஸில் வந்து சந்திக்கலாம் பாய்